వెల్కమ్ టు స్మూతీస్ చల్లగా హాయిగా సో ప్రతి రోజు లాగే ఈ రోజు కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్మూతీతో వచ్చేసానండి మామూలుగా చాలా సార్లు నేను చెప్పే ఉంటాను పెద్ద పెద్ద లెక్చర్లు కూడా ఇచ్చే ఉంటాను సబ్జా గింజలు సబ్జా గింజలు సమ్మర్లో ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అలాగే కొబ్బరిలో కూడా చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది అందుకే ఈ రెండింటినీ కలిపేసి ఈ రోజు నేను స్మూతీ చేస్తున్నానండి అది సబ్జా కొబ్బరి స్మూతీ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నేను ప్రాసెస్ ని చూపించేస్తాను మీరేం చేస్తారు నన్ను ఫాలో అవ్వండి సో మరి ఈ రోజు మనం సబ్జా కొబ్బరి స్మూతీ చేసుకుంటున్నాము యాక్చువల్లీ ఇన్ని రోజుల నుంచి స్మూతీస్ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాం అప్పుడు ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి అసలు స్మూతీస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి స్మూతీస్ ఎప్పుడు ఫేమస్ అయ్యాయి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్నారండి అమ్మాయి నువ్వు పాలు పెరుగు రెండు కలుపుతున్నావు ఏం ప్రాబ్లం అవుదా స్మూతీస్ లో అని చెప్పేసి సో బేసిక్ గా ఈ విషయం గురించి నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఏంటి అంటే బేసికల్లీ అసలు స్మూతీస్ అంటే మనం పాలు లేదా పెరుగు ఏదైనా సరే యూస్ చేయొచ్చు ఫ్రూట్స్ యూస్ చేయొచ్చు రా వెజిటబుల్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఏ కాంబినేషన్ అయినా సరే అది పాడవ్వదు అండ్ అలాగే మన స్టమక్ లోకి వెళ్ళాక కూడా మనకేం రియాక్షన్ ఇవ్వదు ఎందుకు అంటే ఒకటి మనం ఫ్రీజింగ్ లో తీసుకుంటాం కాబట్టి అండ్ అలాగే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్మూతీస్ ఉంటాయి ఒకటి వెజిటబుల్స్ స్మూతీస్ అంటే అందులో మనం వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ వేస్తాం కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్రూట్ క్వాంటిటీ తక్కువ వాటర్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ వాడతాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏ ఉండదు అనమాట అలాగే హెవీగా ఉండే ఫ్రూట్స్ తో పాటు హెవీగా ఉండే వెజిటబుల్స్ కూడా ఎప్పుడైతే వేస్తామో అప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం స్మూతీస్ లో అలా చెయ్యం ఎప్పుడైతే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కలుపుతున్నామో అప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ని ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ని వాడతాం హెవీగా ఫ్యాట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ ని మనం వాడం అనమాట సో నో రియాక్షన్స్ అండ్ పాలు పెరుగు అంటే ఎప్పుడైనా పాలతో పాటు మనం స్మూతీస్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పెరుగు యాడ్ చేస్తాం సో కొంతమంది ఏంటంటే పాలు యాడ్ చేయకుండా పెరుగు ఒక్కటే యూస్ చేస్తారు బట్ పాలకి మనకి ఏంటంటే హై కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే మనం పెరుగు అందులో యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏంటంటే అందులో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తో కలిసిపోయి బ్లెండ్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకి బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రియాక్షన్స్ ఏమి ఉండవు అదే డైరెక్ట్ గా పాలు పెరుగు కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది లేదంటే మీరే చూడండి మనం ఇన్నిసార్లు చాలా సార్లు స్మూతీస్ చేసుకున్నాం కదా అందులో పాలు పెరుగు మిక్స్ చేసినా కూడా ఎప్పుడైనా పాలు విరిగిపోయినట్టు లేదంటే పాడిపోయినట్టు అలా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లేదు కదా నేను హ్యాపీగా తీసుకుంటూనే ఉన్నాను కదా సో డోంట్ వరీ ఎప్పుడైనా సరే పాలలో పెరుగు కలపకూడదు అంటే డైరెక్ట్ గా కలపకూడదు బట్ స్మూతీస్ లో తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అలాగే జనరలీ అయితే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ఎక్కువగా మనం హెల్దీగా ఉండే వెజిటబుల్స్ ఇవి వాడతాము టాపింగ్ కింద ఏమో తేనె లేదంటే ఫ్రూట్స్ లాంటివి నట్స్ లాంటివి వాడుతూ ఉంటాం కదా కానీ వాళ్ళేమో ఎక్కువగా ఫ్రోజన్ డిజర్ట్స్ లేదంటే ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట కోకో బటర్ ఇలాంటివి మరి మీరు కూడా అలా టేస్ట్ కోసం యూస్ చేస్తున్నారు స్మూతీస్ అంటే మాత్రం ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి కోకో బటర్ లేదంటే ఇంకేదైనా ఇంకేదైనా మీకు ఇష్టమైన టాపింగ్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ హెల్త్ కోసం అయితే మాత్రం రెగ్యులర్ గా వాడేట్టు ఇలా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్నవి ఎక్కువ స్వీట్నెస్ ఉన్నవి కాకుండా తేనె ఇలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ చూస్ చేసుకొని వాడాలి సరే ఇప్పుడైతే మనం ఈ రోజు స్మూతీ ప్రిపరేషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఫస్ట్ ఇందులో మామిడి పండు వేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ ఇదేంటంటే సమ్మర్ లో తీసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మనం ఈ రోజు స్మూతీ చేసుకుంటున్నాం సబ్జాలు సమ్మర్ లో తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే కొబ్బరి కూడా తీసుకోవాలి బికాస్ ఫైబర్ అండ్ అలాగే అందులో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ సమ్మర్ లో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ సీజనల్ గా మనకి సమ్మర్ లో మామిడి పండు దొరుకుతుంది కాబట్టి మామిడి పండు అలాగే మామిడి పండుతో స్మూతీ దీంతో పాటుగా పైన టాపింగ్ గా మ్యాంగో ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుంటే ఉంటుందండి సూపర్ గా ఉంటుంది ఈసారి ఎప్పుడన్నా ట్రై చేయండి అలాగే లేత కొబ్బరి ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపి బ్లెండ్ చేద్దాం ఇలా పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేద్దామంటే ఐస్ వేద్దాం ఆ 
ఓకే బాగా క్రాష్ అయిపోయింది అండ్ యాక్చువల్లీ మ్యాంగో అండ్ మిల్క్ లేదంటే మ్యాంగో అండ్ కర్డ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బెస్ట్ కాంబినేషన్స్ సో మీరు మ్యాంగో అంటే మామిడి పండుతో స్మూతీ చేసుకునేటప్పుడు మీ ఇష్టం మీరు మార్నింగ్ టైమ్స్ చేసుకుంటేనేమో పాలు యూస్ చేయండి ఆఫ్టర్నూన్స్ చేసుకుంటేనేమో పెరుగు యూస్ చేయండి చాలా చాలా బాగుంటాయి అనమాట అండ్ అందులో కాంబినేషన్స్ కూడా మీరు బెర్రీస్ వేసుకోవచ్చు చెర్రీస్ వేసుకోవచ్చు సో అలా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు బట్ వాటర్ మెలాన్ ఈజ్ నాట్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ విత్ మ్యాంగో సో అది వాడకండి బికాస్ సమ్మర్ కదా వాటర్ మెలాన్ దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పేసి పైన టాపింగ్ లా వేసుకుంటే ఓకే కానీ మొత్తం బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు అయితే వేసుకోకండి అది అంత టేస్ట్ ఇవ్వదు అనమాట కాంబినేషన్ లో సో ఇంకా మిగతా ఫుడ్స్ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా క్రీమీగా కావాలి అనుకుంటే మీరు డిఫరెంట్ క్రీమీ టెక్స్చర్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ ని వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వెళ్ళి ఇప్పుడైతే మనం చక్కగా బ్లెండ్ చేసేసాం కదా కొబ్బరి అండ్ మ్యాంగో మరి దీని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ లో సబ్జా గింజలు వేసుకోవాలి ఇంకొకసారి బ్లెండ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూసారా చాలా తిక్గా అయిపోయింది అండ్ ఇంకొక విషయం అండి మామూలుగా మనం సబ్జా గింజలు ఉంటాయి చాలా మంది సబ్జా గింజలకి బేసిల్ సీడ్స్ కి డిఫరెన్స్ తెలియదు బేసిల్ సీడ్స్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే సబ్జా గింజలు చూసారా అంటే ఇవి ఉబ్బుతున్నాయి కానీ లైట్ గా ఆ సీడ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట అదే బేసిల్ సీడ్స్ అనుకోండి అవి కంప్లీట్ గా వాటర్ లో వేయంగానే వెంటనే ఉబ్బిపోతాయి అవి కూడా హెల్త్ కి చాలా మంచిది అవి కూడా ఎండాకాలంలో తీసుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే కంపారిటివ్లీ వెయిట్ లాస్ కి కానివ్వండి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని తగ్గించడానికి కానివ్వండి ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి బాగా బెనిఫిషియల్ అనమాట అందులో కొంచెం ఫ్యాట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బేసిల్ సీడ్స్ లో వాటి కంటే మీరు వీట్ ని ప్రిఫర్ చేయండి పైన డెఫినెట్ గా రాసే ఉంటుంది బట్ ఇలా స్మాల్ స్మాల్ ప్యాకెట్స్ లో జనరల్ స్టోర్స్ లో తీసుకుంటే మాత్రం కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు సబ్జా గింజల్ కి బేసిల్ సీడ్స్ కి డిఫరెన్స్ తెలియక సో వాటర్ లో వేయగానే పెద్దగా ఉబ్బిపోయాయి అంటే అవి ఏంటంటే బేసిల్ సీడ్స్ అని అర్థం సో ఈసారి చూసుకొని తీసుకోండి సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం సబ్జా గింజలు అలాగే లేత కొబ్బరి తీసుకున్నాం మామిడి పండు తీసుకున్నాం చక్కగా బ్లెండ్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఇందులో పాలు ఇది కొబ్బరి పాలు ఒకవేళ కొబ్బరి పాలు మీకు దొరకలేదు అనుకుంటే కనుక ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఫుల్ క్రీమ్ ఉన్న మిల్క్ ఉంటుంది కదా సో ఆ పాలు వేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది ఓకే రెడీ అయిపోయిందండి వా చూడటానికి చాలా బాగుంది మా నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకొచ్చి అందులో షిఫ్ట్ చేస్తాను పై నుంచి ఇంకొద్దిగా సబ్జా గింజలు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే లైట్ గా నిమ్మరసం అంటే ఎక్కువ వేయకండి జస్ట్ పైన టాపింగ్ ఏదైతే మనం సబ్జా గింజలు వేసుకున్నామో దానికి మాత్రం వేసేయండి జస్ట్ కొంచెం లిటిల్ అండ్ తేనె కొంచెం స్వీట్ గా కొంచెం పుల్లగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ సర్వింగ్ లో ఫస్ట్ స్పూన్ ఎవరైతే టేస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఒకేసారి తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తో చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి మరి ఈ సబ్జా కొబ్బరి స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరోసారి చూడండి కొబ్బరి సబ్జా స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు సబ్జా గింజలు ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు మామిడి పండు ఒకటి తేనె రెండు టీ స్పూన్లు నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఐస్ క్యూబ్స్ అరకప్పు కొబ్బరి ఒక కప్పు కొబ్బరి సబ్జా స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండర్లో మామిడి ముక్కలు లేదా కొబ్బరి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఒకసారి బ్లెండ్ చేసి సబ్జా గింజలు కొబ్బరి పాలు వేసి చివరిగా బ్లెండ్ చేయాలి తర్వాత దానిని సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి తీసుకొని పై నుండి సబ్జా గింజలు నిమ్మరసం తేనా వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి సబ్జా స్మూతీ రెడీ సబ్జా కొబ్బరి స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేసి యాక్చువల్లీ చాలా మందికి మామిడి పండు తింటే వేడి చేస్తూ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు కనుక ఇలా స్మూతీలా చేసుకొని అందులో సబ్జా కూడా యాడ్ చేశారు అంటే 
అలాంటి వేడి గిడి ఏం చేస్తానే చక్కగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట అరే పక్క నుంచి తీసుకురా అంటే సబ్జాలే వచ్చేస్తున్నాయి ఓకే అంటే నేను లెమన్ కూడా వేశాను కదా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగానే చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ తేనె అలాగే నిమ్మరసం ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అండ్ మధ్యలో ఆ మ్యాంగో పంచ్ యమ్మి అండి ఎవరికైనా ఆ స్వీట్నెస్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే మాత్రం మీరు మామిడి కాయ వస్తుంది కదా సో దాంతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎవరికైనా పులుపు ఇష్టం అయితే వాళ్ళు లేదు అంటే డిఫరెంట్గా ఫ్లేవర్స్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అలాగే మన క్వీన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అని పిలుచుకునే మామిడి పండ్లలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా రసాలని బంగిని పళ్ళని ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి కదా వాటన్నిటిలో మీకు ఇష్టమైన ఫ్లేవర్తో ఇలా చేసుకోండి అండ్ అలాగే మీరు ఇప్పుడు నేను స్మూతీ చూపించాను కదా ఈ రెసిపీని ఇలాగే స్మూతీ ఇలాగే తీసుకోవాలి అని ఏం లేదు ఇది చక్కగా మిక్స్ చేసేసి పుడింగ్ లాగా లేదంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పిల్లలకి ఇచ్చేయాలి అనుకుంటే ఐస్ క్యూబ్ స్ట్రే ఉంటుంది కదా అందులో పెట్టేశారంటే చక్కగా ఐస్ లాగా అయిపోతుంది దానికి ఒక టూత్ పిక్ ని స్టిక్ చేసేసి లాలీపాప్ లాగా ఇచ్చేయచ్చు అలా ఇస్తే ఏంటంటే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ పిల్లలు తింటూ ఉంటారు సో వ్యూస్ అదండి మామిడి పండు గురించి కానివ్వండి సబ్జాల్ గురించి కానివ్వండి ఎలా ఏ కాంబినేషన్ లో ఎప్పుడు ఏంటి ఇలా చాలా విషయాలు మాట్లాడేసుకున్నాం ఇక చాలు మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం మన స్మూతీస్ చల్లగా హాయిగా లో బాయ్